today we are starting the chapter 6 that is a study of changes aaj hum start kar rahe hain chapter 6 jiska naam hai a study of changes so let's begin this watch here there are many examples of change change ke bahut sare examples hain aur wo kya hain dekhiye the sun rises and sets every day rozana suraj ugta hai aur dubta hai ye changes hi to hain क्लाउड्स फॉर्म एंड इट रेन्स बादल बनते हैं और बारिश होती है ये चेंजेस ही तो हैं आइस मेल्स इन द माउंटेन्स माउंटेन्स पर बर्फ़ का पिघलना एंड द वाटर फ्लोस डाउन फॉर्मिंग रिवर्स और वहाँ से पानी का बहना और नदियों का बन जाना एंड एंड धाराओं का बन जाना प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो प्लांट्स और एनिमल्स का ग्रो करना ये सब चेंजेस ही तो हैं फ्लावर्स ब्लॉजम फूलों का खिलना एंड फ्रूट्स राइपन और फलों का पकना ये सब चेंजेस ही तो हैं दीज चेंजेस टेक प्लेस ऑन देयर ओन ये चेंजेस खुद ब खुद होते हैं एंड मेक आर वर्ल्ड ब्यूटिफुल और इस दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं वी टू चेंज मैनी थिंग्स हम खुद भी बहुत सारे चेंजेस करते हैं वी चेंज अनकुक्ड वेजिटेबल्स इन टू टेस्ट टेस्टी डिशेस ओके हम बिना पके हुए खाने को टेस्टी डिशेस में कन्वर्ट करते हैं कॉटन और फर इन टू कलरफुल क्लोथ्स कॉटन या फिर फर को हम कलरफुल क्लोथ्स में कन्वर्ट करते हैं एंड सैंड सीमेंट एंड ब्रिक्स इन टू टॉल बिल्डिंग्स और हम सैंड सीमेंट एंड ब्रिक्स को ज्वाइन करके कुछ प्रोसेस करके टॉल बिल्डिंग्स बनाते हैं ये चेंजेस ही तो हैं वी मेक ऑटोमोबाइल्स एरोप्लेन्स टेलीविजन एंड कंप्यूटर्स यूजिंग मैनी डिफरेंट मटीरियल्स हम ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं एरोप्लेन्स बनाते हैं टेलीविजन बनाते हैं कंप्यूटर्स बनाते हैं डिफरेंट मटीरियल्स को यूज़ करके ये सब चेंजेस ही तो हैं अ लिस्ट ऑफ चेंजेस नेचुरल एज वेल एज मैन मेड इज इंडलेस ये जो लिस्ट है चेंजेस की चाहे वो नेचुरल हो या फिर वो मैन मेड हो इंडलेस है मतलब इनका कोई भी इंड नहीं है बहुत सारे चेंजेस हैं and in this chapter we will study changes systematically aur is chapter mein hum log changes ko systematically padhne wale hain now the question arises how to study changes changes ko kis tarah se study study kiya jaye okay changes ko study karne ke liye hame kuch questions ke answers chahiye honge aur wo questions hi hain all right we will have the answers all right watch here hmm so what what the first one is there a change in the shape size or color of the material kya hum log ek material ke shape mein size mein ya fir color mein change kar sakte hain ji ha bilkul kar sakte hain okay watch here you must observe if there is a change very keenly and note your observations hum yahan par jo bhi observations karne wale hain aap usko keenly samjhenge aur और इसको नोट डाउन कर लेंगे और राइट फॉर एग्जाम्पल द शेप एंड साइज ऑफ अ कैंडल चेंज एज इट बर्नस जैसे ही एक कैंडल बर्न होना स्टार्ट होती है उसकी शेप एंड साइज में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड द कलर ऑफ अ फ्रूट चेंजेस ऑन राइपनिंग फ्रूट का कलर उस फ्रूट के पकने पर चेंज हो जाता है राइट वॉट यूर टेक ए स्मॉल लंप ऑफ डफ वॉट इज़ दिस दिस इज अ थिक पेस्ट ऑफ फ्लोर विद वाटर अगर हम आटे को पानी के साथ मिलाएं तो एक एक थिक पेस्ट बन जाएगा राइट रोल इट इन टू अ बॉल उसको हम लोग रोल करके बॉल बना सकते हैं बिटवीन योर फार्म्स अपनी हथेलियों के बीच में चेंज इट्स शेप एज यू लाइक आप जैसे भी चाहें इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं इन एवरी केस यू कैन रोल इट बैक इन टू अ बॉल आप बार बार इसको बॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ अवेलेबल यू कैन यूज मॉडलिंग क्ले इंस्टेड ऑफ डफ अगर आपके पास मौजूद हो तो आप मॉडलिंग क्ले यानी गिली मिट्टी को भी आप इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं मॉडलिंग क्ले मीन्स दैट क्ले दैट कैन बी मॉडल दैट कैन बी मोल्ड इन टू एन अदर शेप वो वेट क्ले काम आएगी यहाँ पर जिसको हम लोग अपनी पाम्स के बीच में उसकी शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास इफ इफ़ यू डोंट हैव द फ्लोर विद वाटर दैन यू कैन यूज़ द मॉडलिंग क्ले आप मॉडलिंग क्ले को यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ द फ्लोर वाटर ना वॉट यूर लेट्स वॉच इज द चेंज स्लो और फैस्ट 
کیا آپ کا چینج جو آپ چینج کرنے والے ہیں وہ وہ سلو ہے یا پھر فاسٹ ہے واچ یئر دیر آر مینی چینجز وچ آر سلو بہت سارے چینجز ایسے ہیں جو بہت ہی سلو ہیں فار ایگزامپل دا گروتھ آف اے پلانٹ جو پلانٹ کی گروتھ ہوتی ہے دیٹ دیٹ از اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس اٹس اٹس ناٹ اے سڈن پروسیس ایک دم سے پلانٹ گرو نہیں ہو جاتا اس میں ٹائم لگتا ہے سو دس چینج از اے سلو دا گروتھ آف اے پلانٹ از اے سلو چینج دا ڈرائپننگ آف اے فروٹ پھلوں کا پکنا بھی ایک ایک سلو چینج ہے دا رسٹنگ آف آئرن آئرن میں جنک لگنا بھی ایک سلو پروسیس ہے اینڈ دا فارمیشن آف اے کرسٹل کرسٹل کا بننا بھی ایک سلو پروسیس ہے آن دی ادر ہینڈ اور دوسری طرف دیر آر مینی چینجز وچ آر فیسٹ بہت سارے چینجز ایسے بھی ہیں جو بہت ہی فیسٹ ہیں لائک دی میلٹنگ آف آئس اوور اے فلیم اگر ہم فلیمس کے اوپر آئس کو رکھیں تب وہ بہت تیزی سے بہت تیزی سے میلٹ ہوتا ہے دا برننگ آف اے میچ اسٹک ایک ایک ماچس کی تیلی کا جلنا بہت ہی فیسٹ پروسیس ہے اینڈ دا بسٹنگ آف اے کریکر ایک کریکر یعنی پٹاخے کا پھوٹنا ایک فیسٹ پروسیس ہے اور فیسٹ چینج ہے سو moving ahead you can see here you can see here in this diagram in this diagram there is the formation of the crystal in the previous chapter we have learned about the formation of the crystal last chapter mein hum logo ne crystal kaise bante hain ye study kiya tha okay yahan par aap dekh sakte hain ek match stick hai jisko jala rakha hai aur ye bahut hi fast process hai and soon the life of this match stick will be over moving ahead We have this. Can the opposite change be brought about? Can the opposite change be brought about? Kya changes ko opposite kiya ja sakta hai means? Means reverse kiya ja sakta hai? Of course, bilgul kiya ja sakta hai. Watch here. Ice. Agar ice ko hum log heat up karenge, to ye convert ho jayega water mein. Agar water ko hum log cool down karenge ya fir freeze karenge, ye convert ho jayega ice mein. Means changes ko reverse kiya ja sakta hai. Changes ko opposite kiya ja sakta hai. بالکل کیا جا سکتا ہے اور رائٹ سو واچ یور ان مینی کیسز دا اپوزٹ چینجز آلسو بی براڈ اباؤٹ فار ایگزامپل آئس میلس وین بینگ ہیٹیڈ اینڈ دا واٹر فارمڈ فریز از وین کولڈ تو اس طرح کے جو چینجز ہیں جن میں ہم جیسا کہ آئس کو واٹر میں کنورٹ کر لیا اینڈ واٹر کو آئس میں کنورٹ کر لیا آئس کو ہیٹ اپ کر کے واٹر میں کنورٹ کیا واٹر کو فریز ڈاؤن کر کے ہم نے آئس میں کنورٹ کر لیا یہ جو پروسیس ہیں ان کو ہم بولتے ہیں آئی مین یہ جو چینجز ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ریورسیبل چینج اور اس پروسیس کو بولیں گے ریورسیبل پروسیس اوکے اس طرح کے چینجز جس میں ہم پروسیس کو اپوزٹ کر سکیں اوکے آئس کو واٹر میں کنورٹ کرتے ہیں واٹر کو آئس میں کنورٹ کرتے ہیں اس طرح کے پروسیس جو کہ ریورس ہو سکتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ریورسیبل پروسیس اور ان چینجز کو بولتے ہیں ریورسیبل چینج رائٹ یہاں پر یہ بات دھیان دینے کی ہے کہ یہ جو آئس اینڈ واٹر آئس اینڈ واٹر یہ دونوں کیا ہیں یہ یہ واٹر کی ہی ٹو اسٹیٹس ہیں دس از دا سالڈ اسٹیٹ اینڈ دس از دا لکوڈ اسٹیٹ یہاں پر کچھ نیا فارمیشن نہیں ہو رہا ہے یہ واٹر کی ہی اسٹیٹ ہے سالڈ اسٹیٹ اینڈ اینڈ لکوڈ اسٹیٹ اوکے تو اس طرح کے چینجز جن میں ہم اسٹیٹس کو چینج کر سکتے ہیں بٹ بٹ جو ہمارا جو بھی میٹر آئی مین میٹر ہے وہ سیم رہتا ہے آئی مین میٹر جو ہے اس کی اسٹیٹس تو کنورٹ ہو جاتی ہیں بٹ وہ میٹر وہی رہتا ہے جیسے واٹر ہے یہاں پر بھی واٹر ہے اور یہاں پر بھی یہ واٹر کی اسٹیٹ ہے سالڈ اسٹیٹ اوکے تو میٹر وہی ہے بٹ اسٹیٹ چینج ہو رہی ہے تو اس طرح کے چینجز ہم لوگ بولیں گے ریورسیبل چینج ہوں نا واٹ یور آن دی ادر ہینڈ دیر آر مینی چینجز وچ کین ناٹ بی ریورس کچھ ایسے بھی چینجز جن کو ہم ریورس نہیں کر سکتے فار ایگزامپل کین یو برنگ بیک پیپر وین یو ہیو برن کیا آپ جلے ہوئے کاغذ کو واپس لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے کین یو میک رائپ مینگو مینگو رائپ رائپ مینگو اینڈ رائپ کیا آپ ایک پکے ہوئے مینگو کو دوبارہ کچھا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کین یو گیٹ بیک اینگری گرین آئی مین کین یو کین یو گیٹ بیک گرین ویجیٹیبلس فرام اے کری کیا آپ سبزی کو پکانے کے بعد کیا اس کو واپس سے گرین ویجیٹیبل بنا سکتے ہیں آپ آپ ہم نہیں بنا سکتے ہیں رائٹ دا برننگ آف پیپر دا رائپنگ آف اے فروٹ دا گروتھ آف اے پلانٹ اینڈ دا کوکنگ آف فوڈ کین ناٹ بی ریورس بائی ریورسنگ دا کنڈیشنس ان ساری ہی کنڈیشنس میں ہم یہ چینجز ریورس نہیں کر سکتے ایک بار یہ ہو گئے تو ہو گئے اوکے ان سارے چینجز کو جن کو ہم ریورس نہیں کر سکتے ان کو ہم بولتے ہیں ار ریورسیبل چینجز دیز آر 
irreversible changes. All right. What here? You can see here. This is the melting of the ice. Melting of the ice. This is a reversible change. We can make it again. But here, look at the growth of a plant. One time, if a plant is growing, we can't make it small again. It means growth of a plant is irreversible change. Now, what here? Are, new, are any new substances formed? क्या क्या ऐसा भी हो सकता है कि चेंजेस के दौरान न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो जाए जी हाँ बिल्कुल हो सकता है वॉच यर वैन सम चेंजेस अगर नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड जनरली क्या होता है कि जब कुछ चेंजेस होते हैं तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते हैं बट इन द केस ऑफ सम अदर्स लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं कुछ केसेस ऐसे भी हैं फॉर एग्जाम्पल वैन आइस मेल्ट एंड वाटर फ्रीजेस नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड यहाँ पर तो जब आइस मेल करता है एंड एंड वाटर फ्रीज करता है तो कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है इट इज़ ओनली वाटर चेंजिंग इट्स स्टेट सिर्फ वाटर अपनी स्टेट को ही चेंज कर रहा है जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर जहां पर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं देखिए जरा बट न्यू सब्सटांसिस आर फॉर्म्ड वैन यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर अगर आप एक पीस ऑफ पेपर को बर्न करेंगे अगर आप कागज़ के एक टुकड़े को बर्न करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा सम गैसेज एंड एशिस कुछ गैसेस प्रोड्यूस होंगी और और राख बन जाएगा वो कागज़ इसका मतलब क्या है न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो गए अभी हमारे पास सिर्फ पीस ऑफ पेपर था एक कागज़ का टुकड़ा था और अब हमारे पास हैं कुछ गैसेस और राख मींस न्यू सब्सटेंसेस बन चुके हैं राइट वॉच यर वॉच दिस एक्टिविटी एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस टू मिल्क क्या करना है मिल्क में लेमन जूस की कुछ ड्रॉप्स को मिक्स करना है and boil the mixture और इस mixture को boil करना है and in a short while a thick white substance called cottage cheese is formed कुछ time बाद क्या होगा एक एक thick white substance बन जाएगा जिसको हम कहते हैं cottage cheese this is called the curdling of milk इस process को हम कहते हैं curdling of milk cottage cheese is entirely different from milk ये जो cottage cheese जो कि जो वाइट थिक सब्सटेंस जैसे कि हम कॉटे चीज़ कह रहे हैं जो फॉर्म हुआ है वो मिल्क से टोटली डिफरेंट है यू विल नॉट बी एबल टू रिवर्स दिस चेंज चेंज ओके आप इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते आप इस इस थिक वाइट सब्सटेंस यानी कि कॉटे चीज़ को दोबारा से मिल्क एंड 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 लेमन जूस में कन्वर्ट नहीं कर सकते इट मीन्स दिस इज द चेंज दैट वी कैन नॉट रिवर्स राइट दिस इज एन इिवर्सिबल चेंज ओके एंड एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म हियर और यहाँ पर न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं ओके लेमन जूस को आपने मिल्क में मिक्स किया मिक्सचर को बॉईल किया और एक थिक वाइट सब्सटेंस बन गया जिसको हम कह रहे हैं कॉटेज चीज़ इस तरह से हम लोग चेंजेस चेंजेस की हेल्प से न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं राइट नाउ मूविंग अहेड वॉट यूर एन अदर एक्टिविटीज हियर This is with the help of an adult, heat some sugar in a metallic bowl. किसी बड़े की मदद से आपको क्या करना है Heat some sugar in a metallic bowl. एक metallic bowl में एक metal के bowl में क्या करना है कुछ sugar को हमें heat up करना है Means चीनी को हमें heat up करना है The color of the sugar will first change to brown. क्या होता है पहले तो इस sugar का यानी चीनी का color जो होता है वो brown हो जाता है And then to black. और और ज़्यादा heat up करने में क्या हो जाता है वो black हो जाता है Okay यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉच यर दिस इज इनिशियली द शुगर जब हमने इसको हीट अप किया इनिशियली तो ये ब्राउन होने लगा ओके ये टोटली ब्राउन हो गया और फिर ब्लैकिश होने लगा और फिर फाइनली टोटल ब्लैक हो गया और राइट ये क्या हो रहा है प्रोसेस यहाँ पर शुगर को हम लोग हीटअप कर रहे हैं और उसका कलर चेंज हो रहा है राइट वॉच यर ब्राउन एंड देन टू ब्लैक द ब्लैक रेसिड्यू इज कार्बन ये जो ब्लैक रेसिड्यू बन गया है ये क्या है ये कार्बन है विच इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्राम शुगर जो कि शुगर से टोटली डिफरेंट है इंटायरली डिफरेंट है दिस इज एन इिवर्सिबल चेंज इस कार्बन को हम दोबारा से शुगर में कन्वर्ट नहीं कर सकते मीन्स ये चेंज कैसा है ये इिवर्सिबल चेंज है राइट right? और यहाँ पर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इससे हम एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं शुगर से हमने एक न्यू सब्सटांस बना दिया कार्बन बना दिया शुगर से हम लोगों ने कार्बन बना दिया जो कि एक न्यू सब्सटांस है ओके सो चेंजेस की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं न्यू सब्सटेंस बना सकते हैं ओके एंड दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द शुगर इनटू द कार्बन इज एन इिवर्सिबल प्रोसेस ये प्रोसेस एक इिवर्सिबल प्रोसेस है आप इस कार्बन को वापस से शुगर नहीं बना सकते 
सो शुगर गैस चार्ड वेन ही डिड इस इस प्रोसेस को बोलते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्डिंग ऑफ द शुगर द शुगर गैस चार्ड वेन ही डिड ना मूविंग हैथ वी हैव सम मोर दिस इज वॉट यूर इज हीट गिवन और और टेक इन इज हीट गिवन आउट और टेक इन इन क्या चेंजेस के दौरान हीट निकलती है या फिर हीट दी जाती है बिल्कुल दोनों तरह से चेंजेस में दोनों चीज़ें हो सकती हैं या तो हीट निकलती है या फिर हीट एब्जॉर्ब होती है ओके वॉट यूर वैन सम चेंजेस टेक प्लेस हीट इज गिवन आउट एंड वैन सम क्लो एंड वैन सम अदर्स डू हीट इज टेक इन कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनमें हीट जिनमें हीट क्या होती है हीट गिवन होती है आई मीन हीट दी जाती है एंड कुछ ऐसे भी चेंजेस है जिनमें हीट इज टेकन इन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है एनी थिंग गिवन एनी थिंग गिविंग आउट हीट विल फील हॉट अगर अगर किसी को भी हीट दी जाएगी तो तो वो हॉट फील करेगा एंड एनी थिंग टेकन इन हीट विल फील कोल्ड और जहाँ से भी हीट निकलेगी वो कोल्ड हो जाएगा आई I मीन mean, अगर आप किसी भी किसी भी सब्सटेंस में से किसी भी ऑब्जेक्ट में से हीट को निकाल रहे हैं तो क्या होगा वो जो सब्सटेंस होगा वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कूल cool डाउन हो जाएगा क्योंकि आप उसमें से हीट निकाल रहे हैं ओके okay. अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट दे रहे हैं तो वो हीट अप हो जाएगा हॉट हो जाएगा इट मीन्स आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं राइट right. तो हम्म तो क्या करना है जहाँ से भी हीट निकलती है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में से हीट निकल रही है बाहर निकल रही है हीट तब क्या होगा तब क्या होगा वो वो कूल cool डाउन हो जाएगा और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो हॉट हो जाएगा राइट ना वॉट यूर अ चेंज ड्यूरिंग विच हीट इज गिवन आउट एक ऐसा चेंज जिसमें हीट निकलती है गिवन आउट मतलब बाहर निकलती है इस कॉल्ड एन एक्जोथर्मिक चेंज उसको बोलते हैं हम लोग एक्जोथर्मिक चेंज वॉट यूर एन एग्जाम्पल है योर टंग फील्स कोल्ड वैन यू प्लेस सम ग्लूकोज ऑन इट अगर आप अपनी टंग पे कुछ ग्लूकोज रखेंगे तब क्या होगा तब आपको आपको कोल्ड फील होगा आपकी टंग को फील होगा कि ये कुछ कोल्ड है दिस इज बिकॉज ग्लूकोज टेक्स इन हीट फ्रॉम योर टंग इन ऑर्डर टू डिजोल्व इन दिलाइवा ये क्यों होता है क्योंकि ग्लूकोज टेक्स इन हीट ग्लूकोज होता है वो आपकी टंग में से हीट को निकाल लेता है ओके okay, आपकी हीट आई मीन आपकी टंग जो है वो हीट को रिजेक्ट करती है हीट को प्रोड्यूस करती है हीट को गिवन आउट करती है मतलब हीट को बाहर निकालती है आपकी टंग वो चला जाता है ग्लूकोज में ओके okay, उस उस चेंज को हम बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन एक्जोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट का निकलना हमारी टंग में से हीट का निकलना इसको हम बोलेंगे एक्जोथर्मिक चेंज ना वन मोर थिंग अ चेंज ड्यूरिंग विच हीट इज टेकन दैट इज एब्जॉर्ब एक ऐसा चेंज जिसमें हीट हीट एब्जॉर्ब होती है जिसमें हीट ली जाती है हीट एब्जॉर्ब होती है इस कॉल्ड एन इंडोथर्मिक चेंज उसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक चेंज एक ऐसा एक ऐसा चेंज जिसमें हम हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक चेंज ओके देर आर मैनी चेंजेस विच आर नीदर एक्जोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक ऐसा भी चेंजेस हैं जो ना ही एक्जोथर्मिक है ना ही एंडोथर्मिक है ओके okay. उनमें हीट का हीट हीट के एब्जॉर्बिंग या फिर रिजेक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है लाइक द फॉर्मेशन ऑफ अ हीट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ कामन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप हीट्रोजीनियस मिक्सचर को फॉर्म करने में जो प्रोसेस होता है उसको हम उसको हम कह सकते हैं कि वहाँ पर वहाँ पर ना तो हीट प्रोवाइड हो रही है ना ही हीट एब्जॉर्ब हो रही है ओके वेन सैंड इज मिक्सड विथ सॉल्ट और वाटर नो हीट इज़ गिवन आउट और ठीक है जब हम लोग सैंड को मिक्स करते हैं सॉल्ट के साथ तो कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं होती है या फिर कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होती ओके तो इस तरह के प्रोसेस ना तो एंडोथर्मिक होते हैं ना ही एक्जोथर्मिक होते हैं ओके हाँ फिर से एक बार देखते हैं एक्जोथर्मिक चेंज आई मीन एक्जोथर्मिक चेंज या फिर एक्जोथर्मिक प्रोसेस वो हैं जिनमें क्या होता है जिनमें जिनमें हीट गिवन आउट माइन आई मीन जिसमें हीट निकलती है ऐसे चेंजेस जिनमें हीट निकलती है उनको बोलते हैं एक्जोथर्मिक चेंज ऐसे ऐसे प्रोसेस या फिर ऐसे चेंजेस जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक चेंज सो दैट्स ऑल फॉर नाउ सी यू अगेन थैंक यू